ഒൺട്രിഷയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് കയ്യൊപ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരേ സമയം അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലും വ്യാവസായികമായും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂൺകൃഷി പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള കൂൺകൃഷിയിൽ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഗുണനിലവാരമുള്ള കൂൺകൃഷി ചെയ്യാനാവൂ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ചെങ്ങനൂരിലെ മഷ്റൂം റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സി ഇ ഒ ബിനു എം ദാസ് കയ്യൊപ്പിൽ സംസാരിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് ബിനു എൻ ദാസ് ഞാനിങ്ങനെ മഷ്റൂം ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സി ഇ ഒ ആണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് കൂൺകൃഷി ഈ കൂൺകൃഷിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് എടുത്തു പറയുന്നത് നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നും നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത കെ വി കെയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൂൺകൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് എപ്പോഴും അഭികാമ്യം കൂൺകൃഷിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഷെഡിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സക്സസ് ആയി എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം കൂൺകൃഷിക്ക് ആവശ്യം ഒരു ഷെഡാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് വേണ്ട നല്ല സീഡ് അതിൻ്റെ മാധ്യമം ഇതിനെയൊക്കെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിളവ് തന്നെ നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ അങ്ങളും ഇങ്ങളും നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോ കൂണിൽ നിന്ന് നാനൂറ് രൂപ വിലയുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഒരു കിലോ കൂൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ശരാശരി നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് രൂപയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ലേബർ ചാർജുടെ കൂട്ടിൽ എൺപത് രൂപ നമുക്ക് ലേബർ ചാർജ് ആയാലും നമുക്ക് ഒരു മാ ഒരു കിലോ കൂൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നാനൂറ് രൂപ കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ആകെ ചിലവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ കൂൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ചെറിയ ഷെഡും അതിന് എന്താണ് രോഗകിടകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാതൃകാ ഫാമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഡെയിലി നമുക്കൊരു ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപ സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇന്ന് നിലവിലില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്കൊരു മോഡൽ ഫാമായിട്ട് ഒരു സ്ഥിര വരുമാനമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രോഗകിടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിന് അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ അടിക്കണം എന്തൊക്കെ പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവലോകനം നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിന്നീട് ആ കൃഷിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാവൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒരു ഗൈഡൻസ് അല്ലെ നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള